डियर अप्पा एंड अम्मा दिस इज माई टाइम टू गिव यू बैक अनन्याज नाना नानी होम्स अ पैराडाइज फॉर सीनियर सिटीजन செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஏன் இந்த பெட்டிஷனை போடுறாரு இந்த பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது எந்த செக்ஷன் கீழே போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் சிஆர்பிசி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ படி இப்ப இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் விட்னஸ் அக்யூஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது இது வந்து அக்யூஸ்டர் ரிஸ்க் இருக்காங்களா ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் விட்னஸ்ல இருக்காங்களோ எதுவா இருந்தாலும் எக்ஸமின் பண்ணி ஆகணும் அப்ப பல வருடங்களாக வாய்ப்பு இருக்கு செந்தில் பாலாஜி வந்து பிடிக்கிறவங்க பிடிக்கிறவங்க இருக்கலாம் பிடிக்காம இருக்கலாம் அதெல்லாம் வேற அரசியல் ரீதியில் அவர் விமா விமர்சிக்கிறது அது வேற சட்ட ரீதியாக பார்க்கலாம் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்குது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இந்த லீகல் ரெமெடி இருக்குது செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் படி இந்த பெட்டிஷன் போடுறதுக்கான கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் அவருக்கு இருக்கு இந்த செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் பேஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு போகிறதோ இல்லை இந்த பெட்டிஷன் அலோவ் ஆச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி பெயில் கண்டிஷனாக போட்டு பெயில் வாங்கிறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்புக்கோ இந்த செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து சட்ட ரீதியாக அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதை அவர் வந்து பயன்படுத்துறாரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் ஏன் போடுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பெட்டிஷன் போடுறதுக்கு காரணம் என்ன அவருக்கு வந்து பெட்டிஷன் அளவாச்சுன்னா ஓகே அளவாகிறாட்டி ட்ராக் ஆகும் ரெண்டாவது இந்த மேட்ரு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகும் அது வரைக்கும் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஸ்டே ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற பல கேள்விகள் வந்து வரக்கூடும் வணக்கம் சார் வணக்கம் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் பதினாலாம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட செந்தில் பாலாஜி வந்து கிட்டத்தட்ட பதினேழு முறை இப்போ நீதிமன்ற காவலில் வந்து நீ நீட்டிச்சிருக்காங்க ஸோ இரநூத்தி முப்பது நாட்களை கடந்து இன்னும் சிறையில் இருக்கார் இந்நிலையில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணுறாரு கோர்ட்டில் சிசிபி வந்து சில வழக்குகள் வந்து ஒரு மூணு வழக்கோட மோசடி வழக்கு விசாரணை வந்து தொடர்ந்து நடத்திட்டுருக்காங்க ஸோ அது வரைக்கும் அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த அந்த விசாரணையை வந்து நீதிமன்றம் வந்து தோக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி அமலாக்கத்துறை சார்பில் வந்து வாதிட்டுருக்காங்க கோர்ட்டில் செந்தில் பாலாஜி வந்து இந்த வழக்கு விசாரணையை வந்து எப்படியாச்சும் வந்து நீடித்து போக செய்யணும் அதுக்காக தானே வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்குது ஸோ வந்து இதுக்கு தடை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அமலாக்கத்துறை சார்பாக வந்து இன்றைக்கி கோர்ட்டில் வாதாடியிருக்காங்க ஸோ இந்த வழக்கு நீண்ட நாட்களாக அப்படியே கோர்ட்டில் நடந்துகிட்டே இருக்குது செந்தில் பாலாஜி ஜாமீன் மனு போடுறாரு தள்ளுபடி ஆகுது இந்நிலையில் இன்றைக்கி சி அமலாக்கத்துறை சார்பாக ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த அப்சர்வேஷன் ஆகப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான அப்சர்வேஷன் இந்த கட்டத்தில் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த ஆக்ட்ன்றது வந்து நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் டெலிபரேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆகப்பட்டது ஒரு ப்ரெடிக்கேட் அஃபென்ஸ் இருந்து அந்த ப்ரெடிக்கேட் அஃபென்ஸ் ஆகப்பட்டது ஷெடியூல் பார்ட் ஏ ஷெடியூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஃபென்ஸாக இருந்தால் தான் அதை சார்ந்த அந்த கிரைம் ப்ராசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிரைம் ப்ராசிட்ஸ் எப்படி லாண்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்ற அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க அப்போ எத்தனை அஃபென்சஸ் வந்து லிஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது பேராகிராஃப் வந்து ஷெடியூல் அஃபென்ஸ் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இருபத்தி ஒம்பது பேராகிராஃப் அந்த இருபத்தி ஒம்பது பேராகிராஃபில் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அஃபென்சஸ் வந்து ப்ரெடிக்கேட் அஃபென்ஸாக இருக்குது பிரபு இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அஃபென்ஸ் இருந்தால் பிஎம்எல்ஏ அட்ராக்ட் ஆகும் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அட்ராக்ட் ஆகும் இந்த நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அஃபென்சஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிசி கம்பெனிஸ் ஆக்டு அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொட்டெக்ஷனு அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ப்ரிவேஷன் ப்ரிசர்வேஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போது செந்தில் பாலாஜி அவருடைய கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கேஸ் ஆகப்பட்டது சிசிபியில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐபிசி ப்ரொவிஷன்ஸ் அதில் போட்டிருக்காங்க அவர் வந்து அமைச்சராக இருந்ததுனால ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் கேஸஸும் இதில் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னும் பொழுது இப்போது இந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஏன் இந்த கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எல்ஏ இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கிறதுனால தான் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் உங்கள் கிட்ட மைண்டில் இருக்கும் என்னென்னா சார் எம்பிஎம்எல்ஏனா ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் எம்பிஎம்எல்ஏ தான் இது ட்ரையல் நடந்திருக்கணும்
அப்ப இருந்த லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் வந்து இந்த ஆக்ட கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா யார் லெஜிஸ்லேட்டர் அப்ப இருந்த லெஜிஸ்லேட்டர் காங்கிரஸ் பட் டிஎம்கே அவங்கதான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தது அதுல கொண்டு வரும் பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை கிளப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி போரை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டு வராங்க இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்க செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஏன் இந்த பெட்டிஷனை போடுறாரு இந்த பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டு எந்த செக்ஷன் கீழே போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் சிஆர்பிசி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ படி இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பிரபு அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் வந்து படி பெட்டிஷன் போடுறாரு த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் போடுறாரு அந்த த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது பவர் டு போஸ்ட்போன் ஆர் அட்ஜன் ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்புல தான் இந்த பெட்டிஷன் போடுறாரு அந்த தலைப்புல செக்ஷன் த்ரீ நாட் ஒன் நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் த்ரீ நாட் நைன் சப்செக்ஷன் டூ அதுல வந்து பெட்டிஷன் போட்டா இஃப் த கோர்ட் ஆஃப்டர் டேக்கிங் காங்மிசான்ஸ் ஆஃப் அன் அஃபென்ஸ் ஆர் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரையல் ஃபைன்ஸ் இட் நெசசரி அட்வைசபிள் டு போஸ்ட்போன் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் அட்ஜன் எனி இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல் இட் மே ஃப்ரம் டைம் டு டைம் ஃபார் ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் போஸ்ட்போன் ஆர் அட்ஜன் த சேம் ஆன் சச் டேர்ம்ஸ் ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் இது ட்ரையல் மேட்டர் இருக்கும்போது In every inquiry, subsection 1, இன் எவ்ரி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனா இன் எவ்ரி என்கொயரி ஆர் ட்ரையல் த ப்ரொசீடிங்ஸ் ஷால் பி கண்டினியூட் ஃப்ரம் த டே டு டே அண்டில் ஆல் த விட்னஸ் இன் அட்டண்டன்ஸ் ஹவ் பின் எக்ஸிமெண்ட் அண்டர்ஸ் த கோர்ட் ஃபைன்ஸ் த அட்ஜன்மெண்ட் ஆஃப் த சேம் பியாண்ட் த ஃபாலோயிங் டே டு நெசரி ஃபார் த ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் இப்போ சிசிபி உடைய சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணும் பொழுது அதில் நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு மேற்பட்டவங்களை அந்த சார்ஜ் ஷீட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் விட்னஸ் அக்யூஸ்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து அக்யூஸ் டெரிஸ்ட் இருக்காங்களா நைன் 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 ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் விட்னஸ்ல இருக்காங்களோ எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸிமின் பண்ணி ஆகணும் அப்போ பல வருடங்களாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மதன்லால் சௌத்ரி வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் பிஎம்எல்ஏ சட்டத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் அந்த ஜட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரெடிகேட் அஃபென்ஸ் அதாவது ஷெடியூல்ட் அஃபென்ஸ் வந்து அக்விட் ஆயிட்டாலோ இல்லை டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாலோ டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாலோ அப்ப வந்து பிஎம்எல்ஏ ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது அது நடக்கவே நடக்காது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு டிஸ்சார்ஜோ இல்ல அக்விட்டலோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நீங்க செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் படி நீங்க வந்து அட்ஜன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸோ சிசிபி உடைய ஒர்க் முடிகிற வரைக்கும் சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ற வரைக்கும் நீங்க வந்து பிஎம்எல்ஏ இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்காக கஸ்டடியில் வச்சிருக்கிறது வந்து தேவைப்படாதுங்கிறது <laughs> இந்த பெட்டிஷனை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் போடுறாரு இப்போ அமர்வு நீதிமன்றம் ஒன்று இந்த பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த பெட்டிஷனை வந்து எடுத்து விசாரித்து அது உரிய ஜட்மெண்ட்டை பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பெட்டிஷன் அலோ பண்ணால் செந்தில் பாலாஜிக்கு சாதகமாகவும் அப்புறம் வந்து ஈடி வந்து பாதகமாகவும் இருக்கும் பொழுது ஈடி மேல்முறையிட்டு போவாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு திருப்பி ஹைகோர்ட்டில் அலோ பண்ணால் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு அலோ பண்ணி இல்லாட்டி ஈடிக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் அப்பீல் இருக்குது அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் இந்த பெட்டிஷன் டிராவல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு செந்தில் பாலாஜி சாதகமாக இருந்தாலும் சரி செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் சரி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் இந்த மேட்டர் வந்து அப்பீல் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் போட்டு அதாவது சிசிபி கேஸோடைய சார்ஜஸ் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்க வந்து பிஎம்எல்ஏல வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பிஎம்எல்ஏ ப்ரொசீடிங் நின்னுட்டா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்ளை ஆகாது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்ளை ஆகலன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் அட்ஜன் பண்ணிட்டா திருப்பி ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸ் ஆகப்பட்டது எங்க போகும் ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸ் ஆகப்பட்டது ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் எம்பிஎம்எல்ஏக்கு போகும் இந்த ஒரு கடினம் இருக்கு ஒரு கோர்ட் ப்ரொசீஜர்லயே அப்போ இந்த செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் பேஸ் பண்ணி இதை ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு போறதோ இல்லை இந்த பெட்டிஷன் அலோ ஆச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி பெயில் கண்டிஷனா போட்டு பெயில் வாங்கறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்புக்கோ இந்த செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காரு இது வந்து சட்ட ரீதியா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதை
ஏன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அந்த மாதிரி ஒரு பெட்டிஷன் போடுறாங்கன்னா அதோட உள்நோக்கம் அந்த பெட்டிஷனோட உள்நோக்கம் இருக்கு இல்லையா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் ஏன் போடுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பெட்டிஷன் போடுறதுக்கு காரணம் என்ன அவருக்கு வந்து பெட்டிஷன் அளவாச்சுன்னா ஓகே அளவாகிறாட்டி டிராக் ஆகும் ரெண்டாவது இந்த மேட்டர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகும் அது வரைக்கும் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஸ்டே ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற பல கேள்விகள் வந்து வரக்கூடும் அதனால வந்து ப்ரொசீடி ப்ரொசீடிங்ஸ் டிராக் ஆகும் அப்படிங்கிற பெட்டிஷனை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் போடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு லாஃபுல்லாக அவங்க கொடுக்க வேண்டிய ரிப்ளை அவங்க கொடுக்குறாங்க அதனால செந்தில் பாலாஜி பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் போட்டு ஃபர்தராக வந்து பெயில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகளை தேடுறதுக்காக தான் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இந்த இந்த பெட்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா சேஞ்ச் இன் கண்டிஷனுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அந்த சேஞ்ச் இன் கண்டிஷன் ஆகப்படுது ப்ரொசீடிங் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அடுத்த நிமிஷமே பெயில் போடுறதுக்கான போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு வீடியோ சொல்லியிருக்காங்க சாட்சிகளோட விசாரணை வந்து இது இன்னும் முடக்கிற செயல் தான் சாட்சிகளை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறது வந்து இவர் இப்படி பண்ணுறது வந்து இன்னும் முடக்கன்றாங்க மீடி முன்னாடி சொல்லிட்டு இருக்குது அமைச்சர் பதவி பயன்படுத்தி சாட்சிகளை வந்து கலைச்சிருவாருன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி டிலே ஆகிறதும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையுமா சார் இல்லை எப்படி ஆகும் நினைக்கிறீங்க இப்போ சாட்சியங்கள் விட லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அக்யூஸ்டோட லிஸ்ட் கொடுத்தாச்சு சார்ஜஸ் ஃப்ரே கொடுத்தாச்சு சார்ஜஸ் வந்து கோர்ட் வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்தாச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்தராக வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டோட பாயிண்ட் என்ன அவங்களுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு இது தடையாக இருக்கும்ன்றது சிசிபி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து அவங்க சார்ஜஸ் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க அந்த சார்ஜ் ஷீட்டில் நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் லிஸ்ட் ஆயிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்யூஸ்ட் ஆயிருக்காங்களா இல்லை விட்னஸ் ஆயிருக்காங்களாங்கிறது சார்ஜ் ஷீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கேட் ஏன் நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இது வந்து சிசிபி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற கேள்வி வரும்போதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்த ஜட்மெண்ட் பற்றி செந்தில் பாலாஜியோட கேஸில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் லார்ட்ஷிப் ஜஸ்டிஸ் ராமசுப்ரமணியம் அவர்களுடைய ஜட்மெண்டில் அக்ரீவ்டு பார்ட்டினா யார் யார் விக்டிம்ங்கிறத வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காரு பிரபு பிரபு இட்ஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்டில் விக்டிம்னா யார் ஒரு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் அதாவது ஜாப் ஃபார் ஸ்கே சேல் ஸ்கேம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்கேமில் வேலைக்கு வாங்கிறதுக்காக காசு கொடுத்து ஏமாந்தவங்க விக்டிமா இல்லை அந்த காசு கொடுத்ததுனால இன்னொருத்தர் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு மெரிட்டில் கிடைக்க கிடைக்க வேண்டிய வேலை கிடைக்காம போன போனவர் வந்து விக்டிமா அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டு ஆர்குமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டு அப்சர்வேஷனை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிசைன் செய் கேட்டுட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் கம் அவுட் வித் ஜட்மெண்ட் அந்த ஜட்மெண்ட் ஆகப்பட்டது லார்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ராமசுப்ரீம் அவர்கள் வந்து இது கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அந்த ஜட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் யாரெல்லாம் வந்து பணம் கொடுத்தாங்களோ விட்னஸ்ஸு அக்யூஸ்டு இந்த லிஸ்ட் ஆகப்பட்டது பெருசாக இருக்குது அந்த ஜட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதனால் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த நோக்கத்தில் பண்ணியிருக்கிறதுனால அப்போது இந்த சிசிபி வந்து அவங்க கடமையை செஞ்சுட்டாங்க என்ன கடமை சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணுறது பண்ணியாச்சு கோர்ட் வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இந்த பெட்டிஷன் போடுறாரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து இதனால் டிலே ஆகும்னு அவங்க ஒரு பெட்டிஷன் போடுறாங்க அல்டிமேட்டாக முடிவெடுக்க வேண்டிய பவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு இருக்குது அந்த முடிவெடுக்கக்கூடிய பவரை கூட அப்பீல் பண்ணுறதுக்கான பவர் போத் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இருக்கு ஈடிக்கும் இருக்கு அப்போ இது கோர்ட் ப்ராசஸ் வழியாக தான் இது ப்ரொசீட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பிரபு செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் இன்னொன்று சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள் கிட்ட இருக்க அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு போதுமான ஆதாரங்களே இன்னும் வந்து சிசிபி கிட்டேயும் இல்லை ஈடி கிட்டையும் இல்லை இவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஆதாரங்களையும் தொகையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆதாரங்களையும் திரட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆதாரங்களுடைய உண்மைத்தன்மையே வந்து சற்று கேள்விக்குரியதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈடி தரப்புலேருந்து என் மேலே என்னென்னலாம் குற்ற புகாராக வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு எங்கள் தரப்புக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டும் இப்போ கோர்ட்டில் முறையிட்டுருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் பாசிபிள் இருக்காது டெஃபினட்டாக இப்போ பெட்டிஷன் போட்டு பெட்டிஷன் அலோ ஆகிறது இல்லை டிஸ்மிஸ் ஆகிறது இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ரெஸ்பெக்டிவ் கேஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் பெட்டிஷன் இப்போ ஈடி இப்போ செந்தில் பாலாஜி மேலே என்னென்ன புகார்லாம் இருக்குது அது ஈடி என்னென்னலாம் தகவல் திரட்டிருக்காங்களோ அந்த தகவல் எல்லாத்தையும் செந்தில் பாலாஜி தரப்புக்கு தரத்துக்கான வாய்ப்புகள்
செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி ஆண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ எப்படி வந்து செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத ஆனால் சிசிபியுடைய நோக்கம் கிரைமை புக் பண்ணுறது அதாவது தன்னுடைய பொசிஷனை தவறாக பயன்படுத்தி வேலை வாங்கி தரதான் சொல்லி ஏமாத்தினார் இல்லையா அதை வந்து ஃபைல் பண்ணுறது வந்து அதை பற்றி சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணுறது வந்து எவிடென்சஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது சிசிபியோட நோக்கம் இதில் இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்க முடியுமான்னா பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான பவர்ஸ் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்குது நீங்கள் இடி வந்து கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா கொடுக்கலாம் சிசிபியும் அவங்களுக்கு தேவையான எவிடென்சஸ் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் சட்டத்தினுடைய பேசிஸே அப்படி தானே கொடுக்க முடியாதுன்னா ஏன் கொடுக்க முடியாதுன்ற பெட்டிஷனை வந்து ரெண்டு சைடும் தாக்கல் பண்ணிக்க வேண்டியது ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டோட பொறுப்பு ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அன்கே திவாரி அவர்களுடைய கேஸில் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அந்த பெட்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பல எஃப்ஐஆரை வந்து அப்லோடே பண்ண மாட்டேன்றாங்க அதுக்கான நோடல் ஆஃபீஸருடைய இன்சார்ஜும் வந்து காம்பிட் அத்தாரிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அப்லோட் ஆக மாட்டேங்குது வெப்சைட்டில் வந்து அப்டேஷன் வரல அதனால் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு எஃப்ஐஆர் ஆக்சஸ் கிடைக்கல ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸ் என்னெல்லாம் வருது பிஎம்எல்ஏ வருதோ அதெல்லாம் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம்னா அந்த எஃப்ஐஆர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி கேள்வியும் வந்து லார்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சூரியகாந்த் அவர்களும் லார்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கே வி விஸ்வநாத் அவர்களும் இந்த பற்றி வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க டூ வீக்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ப்ளீ ஸோ அப்போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஸ்டேட்டு ஃபைல் பண்ணுற கேஸுக்கு தான் பிஎம்எல்ஏ வராங்க சிபிஐ எல்லா கேஸும் ஃபைல் பண்ணுறது கிடையாது இல்லையா ஸ்டேட்டு வந்து காங்கிரஸ் ஆஃப் அஃபன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு தான் அந்த நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அஃபன்ஸுக்கு தான் பிஎம்எல்ஏல வராங்க பிஎம்எல் ஆக்டில் ஈடி வராங்க அப்போ அந்த கிரைம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணும் இல்லையா இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ கன்சிடரிங் செந்தில் பாலாஜி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அவர் ஃபைல் பண்ணியிருக்க பெட்டிஷன் ப்ரொசீடிங்ஸை தள்ளி வைக்கணுங்கிறது வந்து இன்னும் இப்போ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா டைம் எடுக்கும் இது டிசைட் ஆகிறதுக்குன்றது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது இது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்றது வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இல்லை இந்த விஷயத்தில் செந்தில் பாலாஜி அவருக்கு இருக்கிற அந்த சட்ட வாய்ப்பை வந்து ப்ராப்பராக பயன்படுத்தி கொஞ்சம் இதை எப்படியாச்சும் இப்போ எப்படி ஈடி சொல்லியிருக்காங்களோ இவர் வந்து இந்த விசாரணையை வந்து எப்படியாச்சும் டிலே பண்ண பார்க்குறாரு ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் அதில் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்காரு இல்லை இல்லை ப்ரோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அதான் சொன்னேன் நான் முதலே செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து அரசியலாக அரசியலில் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காமல் போகும் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி செந்தில் பாலாஜி அஸ் அன் அக்யூஸ்டாக அவருக்கு இருக்க ரைட்டை அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாரு இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இது வந்து செந்தில் பாலாஜி அக்யூஸ்டா இல்லை ஏ ஆர் பி எனிபடி எஸ் அக்யூஸ்டாங்கிறது செகண்டரி அரசியமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸை செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அந்த ரெமெடிஸை வந்து அவர் சீக் பண்ணுறாரு இது டிசைட் பண்ண வேண்டிய பவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு தான் அதனால் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவங்களோட வாதத்தை வைக்கிறாங்க இதில் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் தவறு ரைட்டுன்லாம் கிடையாது ராங் அண்ட் ரைட்டே கிடையாது இஸ் இட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் லாஃபுல் ஆர் அன்லாஃபுல் ஸோ செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் போட்டிருக்க பெட்டிஷன் லாஃபுல் லாஃபுலாக போட்டிருக்காரு அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது அக்செப்ட் பண்ணாதது கோர்ட்டோட பவர் அதுக்கு மேலே அப்பீல் போகிறது செந்தில் பாலாஜியோட ரைட்டு திருப்பி அங்கே வந்து அலோவ் பண்ணுறது அலோவ் பண்ணாதது கோர்ட்டோட பவர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அது மேலே மேல்முறையீடு போகிறது அவங்களுடைய பவர் ஸோ இங்கே எங்கேயுமே ரைட் அண்ட் ராங் கிடையாது நோக்கம் வந்து பார்க்கறத விட அந்த ரைட் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கார செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் சட்ட ரீதியாக பார்த்தா செந்தில் பாலாஜி அவர்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சட்டத்தில் ஏன்னா பாரு கரெக்டாக த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் போடுறாரு அந்த த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தள்ளி வைக்க சொல்கிறாரு அந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய மதன்லால் சௌத்ரி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸில் அக்யூட்டட் ஆகிட்டாலோ இல்லை டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாலோ பர்சனல் லிபர்ட்டி வந்து இத்தனை நாள் அஃபெக்ட் ஆச்சு இல்லையா அது யாரும் காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் அதில் அக்யூட்டில் ஆகிறதுக்கான டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இது இந்த பெட்டிஷன் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுங்கிற மாதிரியான பெட்டிஷன்ஸ் போடுறது வந்து சட்ட ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது ஓகே பட் இது வந்து விமர்சிக்கிறதுக்காக செந்தில் பாலாஜி வந்து உஷாராக போடுறாரா எனி அக்யூஸ்ட் ஆஸ் த ரைட் அண்ட் அந்த லீகல் ஆக்சஸ் இருக்கும்போது அந்த பெட்டிஷனை போடுறாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவங்க வாதத்தை வைக்கிறாங்க அவங்க வைக்கிறது ஃபேக்சுவல் தான் இது தள்ளி போகிறதுனா தள்
ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அந்த நீதிபதி நிற்கிறத அந்த விசாரணை மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பெயில் பெட்டிஷன் போடுறது மறுபடியும் வந்து இந்த ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லுங்கள் சார் இது எவ்வளோ நாள் இந்த பதினேழு முறை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு மேலேயும் போகிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு ஒன்று இருக்காங்க சார் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த கிராவிட்டி ஆஃப் அஃபென்ஸ் நீங்கள் எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஓட கேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ அரெஸ்ட் ஆனார் இல்லையா இப்போ அவரோட கேஸில் வந்து ஒரு அப்சர்வேஷனாக வந்திருந்தது சுப்ரீம் கோர்ட் வென்ட் ஆன் டு சே தட் எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் இஸ் அ கிளாஸ் அ பார்ட்டு ஜெயில் இஸ் அ நாம் பெயில் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் இட்ஸ் அ கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் சொசைட்டி ஏன்னா ஏழைக்கு போகக்கூடிய பணம் தான் அது ஒரு கிரைமாக அவங்க க இது பண்ணி ஏமாற்றி மக்களை ஏமாற்றி தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் அவரோட கேஸில் வந்திருந்தது ஜெகன்மோகன் மோகன் ரெட்டி அவருடைய கேஸில் அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டு எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் பற்றி டீல் பண்ணுற பேராகிராஃபில் அப்சர்வேஷனாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுக்குள்ளேயே நிறைய அப்சர்வேஷன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு கன்சிடரிங் இட் இப்போது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது எக்கனாமிக் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில் வர்றதுனால செக்யூரிங் அ பெயிலுங்கிறது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு உட்பட்டு இருக்கு எதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் இருக்க செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு உட்பட்டு இருக்கு அப்போ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ட்வின் கண்டிஷன்ஸில் வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அப்போஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது இவர் அந்த அஃபென்ஸில் கில்ட்டி ஆக மாட்டார் அப்படிங்கிற இது வந்து பிலீஃப் வந்து கோர்ட்டுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி பிலீஃப் வராத வரைக்கும் அவருக்கு பெயில் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ட்வின் கண்டிஷன்ஸுடைய சாராம்சம் அவன் பார்க்கும்பொழுது செந்தில் பாலாஜியோடைய கேஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் பெட்டிஷன்ஸ்லேயும் நிறைய இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக ஜட்மெண்ட் வந்தது இல்லையா லார்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ராம சுப்ரீம் அவர்களுடைய ஜட்மெண்ட்டில் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்டிம்னா யார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மே பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பிஎம்எல்ஏ வந்து ஈடி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இட் வாஸ் டிஸ்கஸ்ட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் அதனால் செந்தில் பாலாஜி அவரோட கேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால கிராவிட்டி ஆஃப் அஃபென்ஸ் வந்து மக்களை சார்ந்து இருக்கிறதுனால அதனால தான் அவருக்கு பெயில் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் கஸ்டடியில் இருக்கிற ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிறது வந்து லீகல் டைம் பீரியடில் பண்ணுறது அது வந்து ப பதினேழு முறையா இல்லை இருபது முறையா இல்லை அஞ்சு முறையாங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷனே கிடையாது அது கோர்ட்டோட பவர் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் பெயில் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ தட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த அவருடைய லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜி பட் அவர் இப்போ இந்த த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் சப்சிக்வெண்ட்டாக அந்த த்ரீ நாட் நைன் பெட்டிஷன் வந்து இம்பாக்ட் வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் மீன் வேல் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அடுத்த பெயில் கிரவுண்ட்ஸ் என்ன போடுவாருங்கிறத சேஞ்ச் இன் கிரவுண்ட்ஸ் என்ன போடுவாருங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கும் கண்டிப்பா சார் இந்த வழக்க பத்தி நேர மதிக்கு பல தகவல் ஷேர் பண்ணியோ நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி பிரபு டியர் அப்பா அண்ட் அம்மா திஸ் இஸ் மை டைம் டு கிவ் யூ பேக் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பேரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் 